നമസ്കാരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ വിപുലീകരണത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ ടി മന്ത്രിയായി എത്തിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ ഐ ടി രംഗത്തിന് ഒരു പുതു ഊർജം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ തത്വമയി ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തുള്ള കൂടുതൽ പേർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഈ വരവിനെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യുവ സംരംഭകരും അതുപോലെ ടെക്നോ പാർക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെനഡീസ് കോംഗ്നേറ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിഇഒയുമായ ശ്രീ ടോണി ജോസഫ് തത്വമീനിയൂസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടിയുടെയും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും മിനിസ്റ്ററായി വരുന്നത് മലയാളിയായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അപമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഐ ടി കമ്പനികൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണിത് അമേരിക്കയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഇന്റൽ പോലെയുള്ള ലോകോത്തര ടെക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ബി പി എൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും അതുവഴി മൊബൈൽ ഫോൺ വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്ത രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഒട്ടനവധി ടെക് ആൻഡ് മീഡിയ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തി സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള എല്ലാ ടെക് കമ്പനികൾക്കും ഒരു അപമാനകരമായ നിമിഷമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ടെക് യുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഏറെ മാന്ദ്യത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഐ ടി ബിസിനസ് ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി പല ഐ ടി ബിസിനസ്സുകളും കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വരവോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഐ ടി മേഖല ആകെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന രംഗ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു യുവ സംരംഭകൻ തത്വമയി ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ പയസ് വർഗീസ് അദ്ദേഹം വിൻവിഷ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കൂടിയാണ് പയസ് വർഗീസിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഡോക്ടർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഐ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് കോവിഡ് ടൈം എവരി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ടഫ് ടൈം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി ടു എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലെ ഒരാൾ വളരെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ദാറ്റ് ടു ഫ്രം പ്രീമിയം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനുശേഷം സിലിക്കൺ വാലിയിൽ പോയി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ that to in the it and ites adinesham india like tirichu vanna oru velli business thodangi adine valare adhigam success like naikkuvi cheyadane shesham rajya safil mbi ai ayadane shesham valare supradhanamaya padavigal vaichittu എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ചലഞ്ചിങ് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദാറ്റ് ടു ഫ്രം ദി ഇന്ത്യൻ സിലിക്കൺ വാലി ബിക്കോസ് ഈ ഹെയിൽസ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്പന്ദനം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സുപ്രധാനമായ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം വളരെയധികം നമുക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എവരി കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ടഫ് ടൈം ഈ സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് ഇത്രയും കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ 
ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം ഇതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം സ്റ്റുഡൻസ് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം വെളിയിൽ വരുന്നത് ഇവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ് ഒള്ളി ത്രൂ ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ദൈ ടു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരിക്കും സി ആർ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂ മിനിസ്റ്റർ വിൽ കം അ വിത്ത് ന്യൂ ഐ ടി പോളിസീസ് ന്യൂ റിവൈവൽ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ അഡീഷൻ ഹി വിൽ കം അ വിത്ത് ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് so that he can handhold the industry especially coming years are going to be more challenging hope that he will do wonders for the it and its industry in india ഇവിടെ ഈ യുവ സംരംഭകർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ it business ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ മാധ്യമൊക്കെ മാറി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഈ വരവോടുകൂടി ഐ ടി മേഖല ആകെ ഒരു ഉണർവിന്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഏറെ പ്രത്യാശയോടെ തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് വരുന്ന നാളുകളിൽ ഐ ടി രംഗം വൻ കുതിപ്പിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്